образом, то он будет разрушать нас. Suppressing fear and just doing things without thinking can be dangerous. Просто подавлять, просто подавлять гнев и делать какие-то странные вещи без обдумывания, это, это может нас разрушить. Например, например, прийти к вам в этом класс и подготовиться и сказать, о, я бесстрашный сейчас дам вам в этом классе. May not be so good. Ну, скорее всего, ничего хорошего не выйдет. Same, similarly, suppressing anger can also be dangerous. То же самое подавление гнева может быть очень опасным. The research has proven that people who get angry often in life they get cancer and so many other diseases. Доказательство этого мы знаем, что те люди, которые очень много гневаются в жизни и подавляют этот гнев, они потом заболевают раком и такими вот подобными какими-то заболеваниями. Because the energy has to go somewhere, it will go in the body somewhere. Потому что энергия, если она не выходит никуда, то она оседает где-то в теле. So we have to learn healthy ways of expressing. Prabhu, I feel angry because you said you would do this and you didn't do it and I missed my flight. То есть мы должны понять, как правильным образом выражать этот гнев. Например, можно сказать, Прабу, извините, вот вы сделали так и так и так, и из-за этого я пропустил свой самолет просто. We don't just scream and shout and take the axe and cut their head off. Мы не кричим, не берем какое-то оружие и просто голову сносим ему нет. What means cutting the head off will mean different to each of us. Да, вот срезы головы может быть разным, по-разному все поймут. Something that's not favorable for our Krishna consciousness. Но это не то, что благоприятно для нашего сознания Кришны. So what we need to see here in this story is how Parshurama is doing it out of pure motivation. И в этой истории мы можем видеть, что как Парашурама использует свой гнев с чистейшей мотивацией. For a higher cause. Высшая причина для этого есть. Similarly, we all would also have to act in ways, and we may be in dilemma. И также нам нужно действовать в этом мире, и мы можем быть на мы можем быть на этом деле. I'm sure while you're managing courses and classes, there are many differences of opinion, many clashes. Я уверена, что в процессе организации этих классов, в процессе организации учебы есть разные мнения, есть разные какие-то столкновения происходят. When I did Bhakti Shastri and Bhakti Vaiva, there was a lot of fear. Когда я проходил Bhakti Shastri, Bhakti Vaiva, было очень много страха. Even some anger because the teacher didn't give me the marks I wanted. Даже иногда была злость какая-то, гнев, потому что учителя не ставили мне оценки, которые я предполагала, что у меня будут. And I even made my teacher angry. И я также злила своих учителей. So these are all common waves of life. И это все такие привычные волны жизни. We just have to learn to see Krishna's hand. Мы должны просто учиться видеть руку Кришны в этом мультфильме. Take the time off, connect with the Paramatma, see what are my motivations. Немного так вот взять паузу, расслабиться, соединиться с Параматмой, настроиться и понять, какая моя мотивация вообще в этом вот данном случае. Because there is an urge. I want to tell this Prabhu how bad he was and how right I was. Потому что гнев он так сильно давит, потому что и мы думаем, все, я скажу этому Прабу, как он плохой, как он вообще неправильно поступил. That's okay. Maybe we need to do that. Может быть, да, да, это нормально. Может быть, мы так так нужно сделать. But we can do it in a controlled way, respectful way, elegant way. Но мы можем это сделать очень элегантно, с уважением. And separate our selfish interests with our sense of duty to express our anger or upset. И разделить вот свое ложное эго от этой необходимости сказать что-то человеку, да? So I will end with this beautiful poem. И с прекрасная прекрасный стих. This is Purandara Dasa, the saint from 500 years ago. Purandara Dasa это написал я вам пела ее в прошлый раз. And he prays. И он молится. To give the sense of discrimination. Give us this. The the feeling of discrimination myself. How to balance? Yeah. Ah, он 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 молится о том, чтобы найти баланс, уметь различать вот свои мотивы. To always remember. Всегда помни. The hand of Krishna. Ah, Krishna, его руку. Kaya means hand. Kaya means Kaya означает рука. Toro means reveal. Toro означает Karunika Larasa means Krishna, who is the master of all compassionate people. 
Это означает Кришна, повелитель king of, king of. Он царь сострадания. Karuna means mercy, we all know, compassion. Arasa, Arasa means king, king of compassion. Karuna, мы знаем, это милость, а Arasa, это значит царь, то есть он царь сострадания. And he is saying, you know Krishna, what is good for me, what is not good. You know my weakness, you know my strength, so you help me. И он говорит, Кришна, ты знаешь все обо мне, ты знаешь мои слабости, ты знаешь мои сильные стороны, поэтому помоги мне, пожалуйста. И он молится, пожалуйста, Господь, позволь мне увидеть твою руку, пожалуйста, пролей меня свою милость. Show me that hand with which you enjoy eating butter. Покажи мне эту свою руку, с помощью которой ты наслаждаешься, когда ешь масло. The same hand with which you straighten Kukja's um, bentness, crookedness. Та же самая рука, Because he just lifted her with his hands and she became straight. Просто он так прикоснулся к ней своей рукой, и она выпрямилась. То же самое рукой, которую ты убиваешь демонов, и они падают. И вся эта поэма, она о том, как Кришна делает, как Кришна проявляет различные игры с помощью этой своей руки. So. Thank you. Any comments? Questions? Спасибо большое. Какие-то вопросы, комментарии? А можно ли сказать, что в ней бывает в разных видах гуни невежество, гуни страсть, гуни благость? Uh, can we tell that the anger can be in the different modes of material nature? In passion, in ignorance, in goodness? Yeah, definitely. We да, can be, точно. we can fear in the mode of goodness. Мы также можем бояться в гунах материальной природы. Being careful what's favorable for me, and maybe you know, I should be careful. That fear is sad for guna. Если мы боимся того, что, о, будет ли это благоприятно для моего предназначения или нет, это страх и сад по гуне. О, oh, what's gonna happen? О, oh, passion, passion, fear and passion. Если мы думаем, о, oh, что, 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 что будет происходить, что, что, что случится, это э, страх и гуне страсти. И в том гуне, о, я так страшен, я не буду делать ничего. В я боюсь, я ничего не буду делать. Or I will destroy everything. Или наоборот, я разрушу все. Everything I've done. Similarly, anger also can be in sattva, rajas, and tamas. И также, да, гнев может быть в сатве, раджасе и в тамасе. We have to identify. We need some practice. Нам нужна практика, чтобы понять это, чтобы идентифицировать. But it's possible. We can learn to be angry in sattva guna. Но это возможно. Мы можем научиться выражать свой гнев в сатва гуне. Thank you. Very good point. Очень хороший момент. Yes, Вы читали нам о том, что из страха дует ветер. В общем, все происходит из страха. Можно, можете объяснить, что это за страх? Ведь боги, это вредные, Кришна, они отправляют. Или это трепет или могущество? Как понять, что страх? So we were reading that uh, why the, because of uh, fear it's... Um, you know, yeah. Yeah, the wind is blowing, and, mm -hmm. and uh, but we know that they're because they are devotees of the God. Mm -hmm. well, how can we uh, match this fearness and at the same time they are devotees? How how is this possible? Mm -hmm. What what is the kind of fear? Very 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 deep question. <laughs> Again, I would refer back to the class of having these two perspectives of fear in Satvaguna and fear in Tamaguna. Опять же, вернусь к тому, что вы сказали на классе, что есть две точки зрения, да, есть два вида, как можно использовать этот страх. Он может проявляться в Сатвагуне и в Тамагуне. 
devatas, demigods, are known to be in the mode of sattva guna. Sattva guna is one of their main qualities. И полубоги они находятся в сатва гуне. Это одно из их главных качеств. Therefore, they act out of fear means sense of duty. И что это значит, что они действуют из страха? Это значит, что они действуют из чувства долга. Fear in the sense of understanding. I am not the controller. Krishna is the controller. I am the servant. So therefore, I have to serve Krishna. То есть страх такого типа, что понимание, Господь, Он контролирующий, а я Его слуга, поэтому я должен что-то делать для Него. And of course, when we see our saints, our acharyas, we see more the element of love because they are not in charge of the material nature and material laws and universal departments. И когда мы знаем про наших ачарьи, смотрим на их жизни, на жизни святых людей, мы видим там элементы любви, элементы бхакти, потому что они не ответственны за управление всеми этими материальными элементами. At least not in the human form, because we do have incarnations of great Narada Muni was Sri Vastakur. So he did appear, but the mood is different as a human. So whereas the demigods, they have to, it's like being a manager. You cannot mix your personal relationship with the rules and regulations. То есть, что касается полубогов, то они выступают больше как менеджеры, они не могут вот какие-то личные взаимоотношения, да, смешивать, потому что у них есть какие-то правила подписания, которые и обязанности, которые они должны выполнять. The manager has to think, oh, how the government will react, what my GBC will say, what my Guru Maharaj. They have to think of many things. Потому что менеджеры в процессе выполнения своей деятельности они должны думать. О, что скажет правительство, что скажет ДБС, что подумает мой духовный учитель, и они должны думать вот в этом направлении всегда. But when we are a bhakta in the temple, we can say, oh, Prabhu, you left the shoe inside. Okay, I won't tell anybody. You can ruin it. Okay. Да, но допустим в храме, да, мы видим, что какой-то бхакта оставил под свой обувь, мы можем не надо оставлять, но мы можем просто взять это подвинуть и все, не проблема. So the point is that you may not act as much as in terms of fear because. As a demigod, all their all the eyes of the universe is on them. How are they managing the universal management? Да, то есть полубоги на них вот это лежит ответственность, да, они у них этот страх вот из-за того, что они знают, что вот эта вся вселенная, все все от них зависит, и они вот поэтому поэтому они выполняют свои обязанности с таким чувством страха. So they are fearful in a dutiful way. They are fearful in a responsible way. Но они достаточно уважительной манере, так скажем, они боятся. We can learn, but as leaders, we also need to adapt the quality of being cautious, careful. И как лидеры мы тоже должны учиться вот этим вот этим качеством быть внимательным, быть сознающим в процессе своей деятельности, думать о последствиях. Maybe we can see even in our within our movement sometimes when leaders act out of fearlessness of maybe rajoguna fearlessness, it creates a lot of chaos. Мы даже мы можем даже видеть внутри нашего общества, когда какие-то лидеры они действуют вот, э, э, без страха, так скажем, но это без страха раньше э, раньше то проблемы обязательно какие-то возникают. Потом. We would like our managers and leaders to be fearful of the rules and regulations and standards and consciousness. We would like them to be, right? Поэтому мы нормально, что мы ожидаем, что они будут бояться того, что как-то понизятся стандарты или будут не выполняться правила предписания. Это нормально. So my conclusion, the answer, the conclusion is balance. Trying to understand the right place of fear in our life in the sattva guna way. Trying to understand the right place for anger in the sattva guna way. Because these emotions exist and we have to learn to manage them, deal with them. Чтобы подвести итог этому классу, еще раз заключение хотел хотел бы сказать, что очень важно найти баланс. То есть нужно понять, как вот задействовать этот страх сатва гуни и как задействовать гнев сатва гуни также, потому что эти эмоции они присутствуют. Мы не можем от них убежать, но как с ними себя вести, это уже наш выбор. These are energies that need to be transformed. Это энергия, и она должна быть трансформирована. These are not sinful in itself, but you have to remove it like a thorn and throw it away. Это, это она не греховна сама по себе, это не то, что мы должны как сорняку вырвать и выбросить, нет. We need them to protect as a fence to our consciousness. Нам, нам нужны эти качества, допустим, чтобы защищать от оскорблений преданных. That helps. Ответила на вопрос.
So we end here. Grantara Shrimad Bhagavatam Ki. Shila Prabhupada Ki. My husband wants to say something. Yes, I would like to make an announcement. Okay. And uh, because uh, you are all uh, into education, I just wanted to inform you of an initiative which is based in Italy. And they developed uh, also the Russia. Department of this. For for some Italian yatra, they need some Russian. No, 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 no. It's an it's an educational ISCON initiative. Ah, это инициатива образовательного центра ISCON. That is making a lot of the bodies. Ah, того чтобы которые вредно поможет обучаться. Through an educational academic way. А, и это позволит преданным приводить новых преданных проповедов.